Baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum. Maka kalau sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat 1 Kuhab akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut. Yang memberatkan terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa selaku anggota Polri berbuat tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional, padahal yang memberatkan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biara, biaya perkara. Memperhatikan pasal 48, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item, tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item, tetap terlampir dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian dipotos dalam sidang permusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023,